మన యొక్క సాంప్రదాయం ఎందుకు పోతుంది మన సాంప్రదాయాన్నే కోల్పోతున్నాం గురు శిష్య పరంపరనే కోల్పోతున్నాం అయ్యా అక్కడ నేర్చుకోవాల్సింది చూడాల్సింది ఆరోగ్యకరమైనటువంటి జీవన విధానం వాళ్ళ ఎలా జీవిస్తారంటే ఒక యోగా టీచర్ ఏ యోగా టీచర్ తీసుకోండి అబ్రాడ్లో వాళ్ళ యొక్క జీవన విధానం వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్తే వాళ్ళు తినే ఆహారం చూస్తే చాలు వాళ్ళ ఆహారం మనం తింటే మన రోగాలన్నీ మటుమాయ అలా అని వాళ్ళని అభిమానిస్తున్నాను కాదు మన దేశంలో ఎంత స్వేచ్ఛనండి మన దేశ సుఖం అంటూ నేను ఎందుకు వెళ్ళలేదు డబ్బుల గురించి కాదు వెళ్ళాల్సింది ఏ దేశం వేగిన పౌడర నీ తల్లి భూమి భారతిని దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్ అంతేకాదు దేశములంత దేశములన్నింటికంటే గొప్ప అన్నిటికంటే మిన్న సో భారతదేశము మిన్న ఇది ఒక కర్మభూమి అయ్యా ఇది ఒక ధర్మభూమి అయ్యా ఇక్కడ ఉన్నంత స్వేచ్ఛ ఎక్కడ ఉందయ్యా ఏ దేశంలో ఉందయ్యా నువ్వు ఒక లైన్లో వెళ్ళాలంటే ఈ పక్క లైన్లోకి నీ కారు వెళ్ళగలదా వెళ్ళలేదు అక్కడ దేనికి స్వేచ్ఛ లేదయ్యా మన భారతదేశంలో సో మధ్యతరగతి కుటుంబీకుడు కూడా సర్వెంట్ని పెట్టుకోవచ్చు ఇంట్లో అక్కడ ధనవంతులు కూడా సర్వెంట్ని పెట్టుకోరు నువ్వు సర్వెంట్ని పెట్టుకున్నావు అని అంటే ఇంట్లో సర్వెంట్ మెయిన్ పెట్టుకున్నావు అని అంటే నువ్వే బిలియన్ ఇరువు బిలియన్ ఇరువు అయి ఉండవు అవునా ఇక్కడ మామూలు మధ్యతరగతి వాళ్ళు కూడా ఒకరు కాదు కావాలంటే ఇద్దరు సర్వెంట్లు ముగ్గురు సర్వెంట్లు జీవితాన్ని ఆనందం పొందాలి అని అంటే అక్కడే ఆనందం అయ్యా భారతదేశంలోనే ఆనందం అదొకటే కాదు మనకు అన్ని ఫ్రీడమ్స్ ఉన్నాయి అవునా మనం దారి వెంట పోలుతుంటే ఎక్కడ ఎక్కడ చూసినా బాహ్యంగానే అన్ని కాలకృత్యాలన్నీ నేచురల్ కాలన్నీ బయటని అక్కడ ఇంపాసిబుల్ అన్ని స్వేచ్ఛలు ఉన్నాయ్యా అంతేకాదు స్పిరిచువల్ ఫ్రీడమ్ కూడా మన దేశంలో అందుకే ధర్మభూమి అన్నా కర్మభూమి అన్న కర్మ చేసేవాడు కర్మ చేస్తూనే ఉంటాడు ఆ కర్మం తీసుకునేవాడు కూడా ఇక్కడే ఈ భూమి సారవంతమైనది సారవంతమైందంటే ఏంటి సో నువ్వు చెడ్డ మొక్క నాటినా చెడు ఫలితం వస్తుంది ఆ తర్వాత మంచి మొక్క నాటితే మంచి విత్తనం నాటినా తొందరగా ఫలాన్ని ఇస్తుంది దాన్ని సారవంతమైన ఎలా అంటా సో మన భూమిని ధర్మభూమి కర్మభూమిని ఎందుకన్నారంటే నువ్వు నిజంగా యోగాని కనుక సాధన చేసినట్లయితే నువ్వు కర్మని ఇక్కడ తీసు ఈ భూమిలో తీసేసినంత తొందరగా నువ్వు ప్రపంచంలో ఎక్కడ తీసివేయలేవయ్యా సో ఏకంగా పరమాత్మ అంశం అనేది నీ బ్లడ్లోనే ఉందయ్యా కాకపోతే నువ్వు మర్చిపోతున్నావు ఎవరైనా ఉన్నారా భారతదేశంలో దేవుడు అంటే తెలియని వాడు ఒక ముస్లిమే కావచ్చు క్రిస్టియనే కావచ్చు ఒక హిందువే కావచ్చు ప్రపంచంలో వేరే దేశాలు ఒక ముస్లిం మదిరికి వెళ్తాడో లేదో కానీ ప్రపంచంలో ఒక క్రిస్టియన్ ఈ అమ్మాయిని తీసుకొని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చర్చికి వెళ్తాడో లేదో కానీ అవునా అండి ఆ తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ఆలయాలకు వెళ్తారో లేదో కానీ మన దేశంలో ఒక క్రిస్టియన్ చర్చికి వెళ్ళకుండా ఒక క్రిస్టియన్ చూపెట్టండి నాకు మదిరికి వెళ్ళకుండా ఒక ముస్లిం చూపెట్టండి నాకు ఆలయానికి వెళ్ళకుండా ఒక హిందువు చూపెట్టండి ఎవరో ఉంటారు లేండి ఒక వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ వాళ్ళని వదిలేసేయండి ఎవరైతే ఆస్తికవాదం ఆస్తిక ఆస్తికం అంటే తెలియదు వాళ్ళకి ఆస్తికం అంటే తెలియదు యోగం అంతా ఆస్తికమే సైంటిఫిక్ నాస్తికమైతే దాని యోగానే అనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాని స్పిరిచువాలిటీయే అనం అర్థమైందా అండి ఆ విషయాలు నెమ్మ నెమ్మదిగా బోధపడతాయి లేండి చెప్తున్నాను మీకు సో మన దగ్గర సారవంతమైనటువంటి నేను వాళ్ళు ఎంత ఆశిస్తారు ఈ అమ్మాయికి ఎంత ఇష్టం అబ్బా భారతదేశంలో పుట్టుంటే ఎంత బాగుండేదని చాన్ దొరికితే చాలు ఆ అమ్మాయి ఫ్లైట్ ఎక్కి ఇక్కడ ల్యాండ్ అవుతుంది ఆ అమ్మాయి దేశంలో తిరగని ప్లేస్ లేదు కాశ్మీర్ నుంచి రిషికేష్ దగ్గర నుండి టిబేర్ దగ్గర నుంచి నేపాల్ దగ్గర నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ఎక్కడ యోగా దొరుకుతుందా ఎక్కడ టీచర్ దొరుకుతుందా ఎక్కడ ఆత్మ విద్య దొరుకుతుందా ఆ అమ్మాయి వయసు ఎంత అండి మనం ఎంత తిరిగామండి మనం తిరిగాం టెంపుల్ లేదు ఆ టెంపుల్స్ కూడా నాకు డౌటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ తెలుసు దేవుడి గురించి కానీ దేవుని ఏర్కోవాలనేటువంటి ప్రయత్నం ఎవరం చేయం చేయం తపస్సు అనేది ఎవరం చేయం యోగా అనేది ఎవరం చేయం మన దృష్టిలో మహమ్మద్ ప్రవక్త యోగి కాదు ఆయన ఆయన ప్రతిరోజు గుహకి వెళ్ళి మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉంటే గేబిల్ అనేటువంటి దేవత వచ్చి చెప్పేది ఆయన అంత తపస్సు చేశాడు ఆయన అలాగే జీసస్ కూడా పన్నెండు సంవత్సరాల పాటు తపస్సు చేస్తే ఆయనకు అశక్తి వచ్చింది అరే మనం కూడా తపస్సు చేసుకోవచ్చు కదా ఆ తపస్సు కాదు వెళ్ళి మునకలు వేయమంటే పుష్కరాలు అబ్బో పుష్కరం వస్తారు మునకలు వేయమంటే ఇంకా అక్కడ ఇసుక వేస్తే జానంతరాడు 
అబ్బో ఎక్కడో కుంభమేళ జరుగుతుంది మొత్తం భారతదేశం అంతా అక్కడే వాళ్ళు గురువుని వెతుక్కుంటూ వాళ్ళు వస్తారు మనం మునకలు వేస్తూ కర్మపోతుందని మనం అనేటువంటి అపోహలో ఉన్నాం వాళ్ళు ఈ దేశానికి వచ్చి ఆ దేశంలో విద్య నేర్చుకొని వాళ్ళ యొక్క కర్మ బంధనాల నుండి విముక్తి పొంది వాళ్ళు ఆరోగ్యాన్ని ఆనందాన్ని వాళ్ళు పొందుతున్నారు మన కర్మ బంధనాన్ని మనం పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ అవునా మనమేమో ముక్తిని పొందాల్సినటువంటి మనం భోగులనయ్యే రోగులనయ్యే జన్మ జన్మలు ఎత్తుతూనే ఉన్నా ఎత్తుతూనే ఉన్నాం మనం అనుకుంటాం ఏది సో టెంపుల్కి వెళ్తే చాలు మోక్షం దొరుకుతుందని వాళ్ళకి తెలుసు టెంపుల్కి వెళ్తే మోక్షం రాదు తపస్సు చేస్తే యోగా చేస్తే మోక్షం వస్తుంది అవగాహన లోపం అండి సాక్షాత్ పరమాచారులైనటువంటి శంకరాచార్య చెప్తున్నాడు అయ్యా వినా స్వనుభవో నా మంత్రై కిము ఔషధై నా దానై నా వేద ఇచ్చ నా మంత్ర ఇచ్చ నా శాస్త్ర ఇచ్చ అయ్యా శాస్త్రాల వల్ల కానీ ఈ వేదాల వల్ల కానీ లేకపోతే ఈ దానాల వల్ల కానీ ఈ మునకల వల్ల కానీ ఈ మంత్రాల వల్ల కానీ ఈ ఔషధాల వల్ల కానీ విముక్తి రాదని సాక్షాత్ పరమాచారులైనటువంటి శంకరాచార్య చెబుతున్నాడు అయ్యా వినా ఆత్మ విముక్తి న లభ్యతే ఆత్మ విముక్తి అని ఆత్మ విద్య లేకపోతే నీకు విముక్తి అనేది అసాధ్యం తపస్సు చేయమని ఆయన చెప్తున్నాడు సాధన ఏమని చెప్తున్నాడు వినా స్వనుభవో శాస్త్ర జ్ఞానం నిష్ప్రయోజనం నీవు అనుభవం సాధన లేకుండా నువ్వు శాస్త్రాలు ఏంది అవుతావయ్యా భారతదేశంలో శాస్త్రం తెలియని వాడు లేడు అవునా దేవుని గురించి ఇప్పుడే చెప్పాను కదా దేవుని గురించి తెలియని వాళ్ళు లేడు ఇంకా నిజంగా దేవుడు గురించి తెలుసా తెలియదు మరి ఎందుకుసారి ఇవన్నీ ఇచ్చారు అవును ఇచ్చారయ్యా సో ఆ శతనామావళి సహస్రనామావళి ఆ తర్వాత అష్టోత్తర నామావళి అనేది నువ్వు ఉదయం నుండి సాయంత్రం ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అంటే కనపడ్డ ప్రతి వ్యక్తి కాళ్ళ మీద పడి అది చదవాలి చదివితే నువ్వు జీవితంలో పైకి వస్తావు అహం బ్రహ్మాస్మి అహం అనేది తొలగిపోవడానికి అదొక మార్గం అని చేరు వాళ్ళు అవునా దేవుడి దగ్గర సహస్రనామాలు ఆయనకి ఏం ప్రేస అవసరం లేదు నువ్వేదో నువ్వు ఏదో ఆయన మెచ్చుకుంటే సో ఆయన ఏదో ఉప్పొంగిపోయి ఇంకేం కావాలి ఇచ్చిన ధనం ఇచ్చినది నువ్వు కోరుకున్న కోరికలన్నీ నెరవేరే కదా ఏమైంది ఆదరికి సో శరీరంలో షుగర్ ఫ్యాక్టరీలో చేసిన ఇక షుగరే అవసరం లోపటే షుగర్ ఎప్పుడు షుగర్ ఫ్యాక్టరీలో వచ్చే ఆ తర్వాత లోపట ఫ్యాట్ ఫ్యాక్టరీలో వచ్చే ఆ సో లోపట సిల్వర్ హెయిర్ వచ్చే సిల్వరు గోల్డ్ పండ్లు చూస్తే గోల్డ్ హెయిర్ చూస్తే సిల్వర్ లోపల చూస్తే షుగర్ ఫ్యాక్టరీలు రిచ్ ఇదే మన ధనం మనం సంపాదించింది ఏంటే మన దేశాన్ని చాలా ధనవంతులు అదే ఏ విధంగా ధనవంతులు అదే ఈ విధంగా మన ధనవంతులు వాళ్ళు వాళ్ళు మనసు ఆరోగ్యం ఆనందం అది వాళ్ళు అన్ని పురుషార్థాలు వచ్చినా మళ్ళీ దేవుడి ముందు పోని నువ్వేమో ఆపేవా మళ్ళీ వెళ్తావు మళ్ళీ పెద్ద చీట అబ్బా ఇదొకటి ఆ ఒకటి ఆ ఒకటి ఇదొకటి ఎప్పుడైనా ఒక రోజు అయినా సార్ అయిపోయింది ఇంకా నాకు ఎలాంటి కోరికలు లేవు తండ్రి నాకు చాలా వేసేవు ఇంకా నేను 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 రియలైజ్ కావాలి ఏ విధంగా కృష్ణ పరమాత్ముడు మరి అర్జునుడికి పద్దెనిమిది చాప్టర్లు ఎందుకు చెప్పాలయ్యా ఆవిడ తపస్ చేయమని ఎందుకు చెప్పాలయ్యా నిజంగా విముక్తే కనుక ఇచ్చినట్టయితే సాక్షాత్ భగవంతుడి ముందు భగవంతుడే మాట్లాడుతున్నాడు ఆయనకి ఇక మరి ఈయనకి విముక్తి రావాలి కదనయ్యా మళ్ళీ యోగ విద్య ఎందుకు చెప్తున్నాడయ్యా యోగ ఎందుకు చేయమని చెప్తున్నాడయ్యా సాక్షాత్ యమధర్మరాజు చెప్తున్నాడు నచ్చకేతునికి ఏమైనా అయ్యా నువ్వు యోగా నేర్చుకుంటే మాత్రమే నీకు విముక్తి అది మాత్రమే మార్గం ఒక గొప్ప గురువు దగ్గరికి వెళ్ళు సో నీకు ఆత్మ విద్య ఏమిటో చెప్పేటువంటి గురువు దగ్గరికి వెళ్ళు సో ఆయన చెప్పేటువంటి విషయాలు నేర్చుకుని నచ్చకేత అది మాత్రమే ఆత్మ విముక్తికి మార్గం అని సాక్షాత్ యమధర్మరాజు చెప్తున్నాడు దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి భోగాలు కోరుకుంటాం సుఖాలు కోరుకుంటాం వాటి వల్ల వచ్చి ఏమొచ్చాయ చెప్పాయి షుగర్ ఫ్యాక్టరీలు ఆ తర్వాత సిల్వర్ ఫ్యాక్టరీలు ఇవి వచ్చే వరకు అంటే అందుకే అవివేకము అజ్ఞానము అని అంటాం సో ఇది తేడా నేనేదో మమ్మల్ని నన్ను ద్వేషించడం కాదు ఇది కర్మభూమి అండి ఇది ధర్మభూమి కొన్ని వేల చరిత్ వేల సంవత్సరాల ఘన చరిత్ర కలిగినటువంటి ఒక వేద భూమి అంటే ఏమిటి విద్య ఎవరిని చూసినా విజ్డమే అవునా మీరు ఎప్పుడైనా మీ ఇంట్లో సంకల్పం చదువుతారు కదా పూజ చేస్తే షోషోపచార పూజలు ఆ సంకల్పం చదవమనకూడదు మీ పురోహితుని అడగండి మహా సంకల్పం అనేది ఒకటి ఉంటుంది విశేష కార్యక్రమాల ఎందు విశేష పూజల ఎందు విశేష క్రతువుల ఎందు విశేష యోగములు యాగముల ఎందు మహా సంకల్పం చదవాలి ఒకసారి ఆ మహా సంకల్పం చదవమనయ్యా ఆ మహా సంకల్పం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమనయ్యా అందులో ఏముంటుందో చూడవయ్యా 
భారతదేశంలో ఉండేటువంటి అందరూ ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా సో ఇరెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ అన్ని మతాల వాళ్ళు అన్ని భాషల వాళ్ళు అన్ని కులాల వాళ్ళు భారతదేశంలో వాళ్ళ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే వాళ్ళు ఫాలో అయ్యేటువంటి కాన్స్టిట్యూషన్ ఏమని చెప్తున్నాడు అయ్యా ఓన్లీ అష్టాంగ యోగ అందుకే పతంజలి ఏం చెప్పాడు అథ యోగానుశాసనం భారతదేశంలో ఒకే ఒక శాసనం ఏం శాసనం అయ్యా ధర్మం సనాతన ధర్మం అనేటువంటి ఒక శాసనం అందరూ కూడా అష్టాంగ యోగ నిరతాన హరిషడ్వర్గ రహితాన భారతదేశంలో ఉండేటువంటి ప్రజలందరూ యమ నియమాసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ ధ్యాన సమాధి సాధనం అది సాధన చేసి అందులో నిష్ణాతని పొంది విముక్తిని పొంది అరిషడ్ వర్గాలని జయించి ఎక్కడ చూసినా ధన రాశులేనంట మార్కెట్లో అంగట్లో ఎక్కడ చూసినా ఏది రత్నాలు నవరత్నాలు డైమండ్లు ఎవరు వాళ్ళు వాటిని పట్టించుకోలేదట్నాయా అరే ఆ రాళ్ళు నాకెందుకయ్యా వాటి పట్ల ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ లేదంట పుణ్యనది విరజిత మునై ఈ దేశంలో ఉండేటువంటి అరణ్యాలన్నీ ఈ దేశంలో ఉండేటువంటి నదులన్నీ ఈ దేశంలో ఉండేటువంటి పర్వతాల పైన అవన్నీ దేనికయ్యా నిలవు ఋషులకి మునులకి సాధువులకి బ్రహ్మ విద్యని చెప్పేటువంటి సో వాటికి ఈ నగరాలు ఈ యొక్క నదులు ఈ యొక్క పర్వతాలు ఈ యొక్క అరణ్యాలన్నీ నిలవై ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు మరి ఈ రోజయ్యా అంత గొప్ప చరిత్ర కలిగినటువంటి మనం అసలు దేవుడు ఉన్నాడు ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇట్ దేవుడు అరే ఏంటి నువ్వు బాలే కబుర్లు ఎవరు చూసినావా నువ్వు వంద సంవత్సరాల క్రితం బ్యాక్టీరియా ఉందంటే అవునా ఏ బ్యాక్టీరియా కూడా ఏ నువ్వు బలే చెప్తున్నావా ఇప్పుడు బ్యాక్టీరియా ఉందనేటువంటి విషయం తెలుసుకున్నావా అంటే సైన్స్ ఇంత డెవలప్ అయ్యి వంద సంవత్సరాలు బట్టి ఓ వంద సంవత్సరాల తర్వాత ఓహో బ్యాక్టీరియా అనేది మైక్రోస్కోప్ కనుక్కున్న తర్వాత ఓహో బ్యాక్టీరియా అంటే అది చెప్పేంత వరకు బ్యాక్టీరియా లేదా అన్నయ్యా అప్పుడు నేను వంద సంవత్సరాల క్రితం బ్యాక్టీరియా ఉందని చెప్తే నువ్వు నన్ను ఏమనేవాడు అయ్యా ఎక్కిరిచ్చేవాడు ఈ సైన్స్ ఏ లెవెల్లో ఉందయ్యా మన వాళ్ళు అద్వైతాన్ని సింగులారిటీని పరబ్రహ్మని అతి సూక్ష్మమైనటువంటి సత్యాన్ని వాళ్ళు చెబితే మనమేమో ఏంటంటే మనం చూడ చూడకపోయినంత మాత్రాన అది లేనట పోని అది ఉన్నదని నమ్మకపోయిన దాని కన్నీ లేదని చెప్పడం ఎందుకయ్యా లేదని చెప్పడం ఎందుకయ్యా ఇది మన యొక్క వాళ్ళ ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ దగ్గర నుంచి ఆపెన్ హైమర్ దగ్గర నుండి షోడింగర్ దగ్గర నుంచి హైసన్బర్గ్ దగ్గర నుంచి ఎవరైతే క్వాంటం ఫిజిక్స్లో నిష్ణాతులో ఎవరైతే ఈ ప్రపంచం ఈరోజు పనిచేసేటువంటి విధానం పూర్తిగా మా పూర్తిగా మారిపోయిందో ఏది కంప్యూటర్స్ నడుస్తున్నాయి మొబైల్ ఫోన్కి బ్యాటరీ వస్తుంది ఇదంతా ఎవరి వల్ల ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ వల్ల ఇదంతా ఎవరి వల్ల ఈ శాస్త్రజ్ఞుల వల్ల వాళ్ళు భగవద్గీత చదవని రోజు లేదు వాళ్ళు వేదాంతం చదవని రోజు లేదు అండ్ అలాంటి వాళ్ళు ఏం చెప్పారే అంటే అబ్బో భారతదేశం అనగానే అల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ లాంటి వాడు చెప్పాడు కొల్కటా నుంచి బ్రౌన్ అనేటువంటి ఒక శాస్త్రవేత్త వెళ్తే అల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ ఏమనుకున్నాడంటే అబ్బో ఈయన కల ఇండియా నుంచి వచ్చాడు సో డెఫినెట్గా ఇండియాలో ఉండే ప్రతి ఒక్కటికి సంస్కృతం అవ్వచ్చు ప్రతి ఒక్కటి స్పిరిచువలే అని చెప్పేసి అల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ అడిగాడు కిమ్ నామధేయస్య కిమ్ ప్రదేశస్య అయ్యా నీ పేరేమిటి ఏ ప్రదేశం నుంచి వచ్చారు సో ఈ బ్రౌన్ అనేటువంటి భారతీయుడు ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి కాన్వెంట్లో చదివాడండి కాన్వెంట్లో చదివాడు ఆయనకి ఇంగ్లీష్ తప్ప ఇంకా వేరే భాష రాదు అవునా కిమ్ నామధేయస్య అర్థం కాల అవును కిమ్ ప్రదేశస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చేవయ్యా నీ పేరేంటయ్యా అని అడిగితే బేలముఖం వేసి అవునా సో బేలముఖం వేసి పీలగా ఉంటే అప్పుడు అల్బర్ట్ ఐనస్టిన్కి అర్థమైంది ఓహో ఏం చేస్తాం అవునా వాళ్ళకేమో మనం అంటే అంత అభిమానం అండి సాక్షాత్ అని అనుకున్నాడు బ్రౌన్ దొర అంటే అబ్బో ఈయనకు సాక్షాత్ పతంజలి శంకరాచార్యలా అని భావించాడు అది వాళ్ళు ఇచ్చేకో ఈరోజు కూడా ఈ పిల్లలంతా అలాగేనండి భారతదేశం అంటే ఎంత గౌరవం అంటే నిజంగా భారతదేశం ఈరోజు ఏదైనా చెప్పుకునే విషయం ఉంటే గర్వ గర్వంగా ఫీల్ అయ్యేది ఉంటే ఏదని చెప్పండి కేవలం యోగానే కదా ఆధ్యాత్మికతనే కదా స్పిరిచువాలిటీయే కదా మరి దేనికి దేనినైతే బా ప్రపంచం అంతా అభిమానిస్తుందో 
మన మనకేమైందండి మనకేమైందండి ఆ సినిమాలు వెంట వెళ్తాం భోగ వస్తువులు రెస్టారెంట్ వెళ్తే వెళ్ళేవయ్యా కనీసం యోగానని ఏమయ్యా అంత గవర్నమెంట్ ప్రమోట్ చేసిన మరి ఆ యోగా ఏంటి స్టాండర్డ్ ఏంటో తెలుసుకోవయ్యా కనీసం యోగా అది పని చేస్తుంది అరే పార్క్కి వెళ్ళాలి ఏది వాకింగ్కి వెళ్ళాలి జాగింగ్కి వెళ్ళాలి జిమ్కి వెళ్ళాలి ట్రీట్ అదే డబ్బులు ఉన్నాయి ట్రేడ్ మిల్ మీద పరిగెత్తాను ఆ మోకాలు పోతాయి ఆ మోకాలు పోతే ఏమంది ఆపరేషన్ చేయించుకుంటారు ఇవి ఇది మన వ్యవహారం యోగాని శాస్త్రీయంగా నేర్చుకునే చేసేటువంటి ప్రయత్నం బదులు సో అయ్యే ఆ యోగా నేను చూసిన లాభమే లేదు దానివల్ల ఫిట్నెస్ వస్తుంది అది మన కాదు అంటే పాశ్చాత్య దేశాలు వాళ్ళందరూ పిచ్చోళ్ళు హాలీవుడ్ స్టార్లు ఆ తర్వాత ఒలింపిక్ స్టార్లు ఆ తర్వాత వాళ్ళందరూ యోగాని ఎవరైతే అభిమానిస్తున్నారో సో మన వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్తారు శాస్త్రం నేర్చుకోవడానికి వాళ్ళందరూ యోగా ఫాలో అవుతుందంటే వాళ్ళేమో పిచ్చోళ్ళు మనమేమో హైదరాబాద్ ఏది ఇండియాలో మనకు చాలా విజ్ఞానం ఉంది మనకి సో మనకి యోగా పనిచేయదు మన మన యోగా మనకి పనిచేయదు అది ఎందుకు పనికిరాదు మన దృష్టిలో వాళ్ళు ఏదో వదిలేసారు అనట్లేదు అక్కడ జిమ్ కెలరని కాదు చేరు ఎవరు వెళ్తారు ఎవరికి అది అవగాహన లేదో వాళ్ళు వెళ్తారు అయ్యా బాడీ బిల్డర్స్ కెమికల్ బాడీస్ అంట మొత్తం రసాయనాలే కండరాలు ఇలా మొత్తం కెమికల్ బాడీస్ అదంతా ఒక బిజినెస్ అయ్యా దానికి మనం వెళ్తాం అయ్యా నాకు అర్థం కాదు సో యోగా అంటే చాలా గొప్పనేటువంటి రెస్పెక్ట్ అయ్యా అబ్రాడ్ మన దేశంలోనే గౌరవం లేదయ్యా సో అందుకని ఆ గౌరవం రావాలి అని అంటే యోగాని శాస్త్రంగా నేర్చుకుంటే దాని గురించి ఎంత లోతుగా తెలుసుకుంటూ ఉంటే దాని పట్ల గౌరవం పెరుగుతుందయ్యా అప్పుడు యోగా సాధన చేస్తే విముక్తి వరకు వెళ్తామయ్యా యోగా వల్ల పూర్తి ప్రయోజనం పొందాలి అంటే శాస్త్రీయంగానే నేర్చుకోవాలి అండ్ ద ప్రోడక్ట్ ఈస్ దిస్ అ బ్యాక్ మాస్ గెయిన్ ఫాలో ద ఫ్లేవర్ ద ఫేమస్ ఫ్లేవర్ యూనో సో ద ద ఫేమస్ అరబిక్ డ్రింక్ విచ్ ఇస్ నాట్ అరబిక్ డ్రింక్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ డ్రింక్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ టేస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ మాస్ గెయిన్ మెయింటైన్ యువర్ మాస్ మజిల్ మాస్ you know so 30 the protein 35% it contains 35 20 the ratios you know so that's how it is adjusted in this we use almond powder etc so put <clears throat> defatted almond powder etc very healthy unlike in the market saturated fats they dump but it's not like that but still you have to monitor your cholesterol once in a while